எல்லோருக்கும் வணக்கம் எல்லோரையும் வேர்ல்ட்ஸ் பெஸ்ட் தமிழ் சேனலுக்கு வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கி இந்த காணொலியில் நாம் பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள் ஒன்பது ஜனவரி இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது நாளுக்கானது இதுவரைக்கும் வேர்ல்ட்ஸ் பெஸ்ட் தமிழை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி கீழே உள்ள பெல் பட்டனை வந்து ப்ரெஸ் பண்ண மறந்துடாதீங்க அப்போ தான் நான் எப்பெல்லாம் புது வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறேன்னா அப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் கிடைக்க போகிறோம் நம்ம நேரடியாக இன்றைய நிகழ்வுகளுக்குள்ளே போயிடலாம் முதல் நிகழ்வு இந்தியாவில் தனிநபர் சராசரி வருமானம் ஏழு ஆண்டுகளில் இரு மடங்காக அதிகரித்துள்ளதாக மத்திய புள்ளியியல் துறை தெரிவித்துள்ளது அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று பன்னெண்டாம் நிதியாண்டில் அறுபத்தி மூணாயிரத்தி நானூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு ரூபாய் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணாம் நிதியாண்டில் எழுபதாயிரத்தி எண்பத்தி மூணு இரண்டாயிரத்தி பதிமூணு இரண்டாயிரத்தி பதினாலாம் நிதியாண்டில் ரூபாய் எழுவத்தி ஒன்பதாயிரத்தி நூற்றி பதினெட்டு ரூபாய் இரண்டாயிரத்தி பதினாலு இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் நிதியாண்டில் எண்பத்தாறாயிரத்தி அறுநூற்றி நாற்பத்தி ஏழு ரூபாய் இரண்டாயிரத்தி பதினைஞ்சு இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் நிதியாண்டில் ரூபாய் தொண்ணூற்றி நாலாயிரத்தி எழுநூற்றி முப்பத்தி ஒன்று இரண்டாயிரத்தி பதினாறு இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் நிதியாண்டில் ஒரு லட்சத்தி மு மூவாயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபது ரூபாய் இரண்டாயிரத்தி பதினேழு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் நிதியாண்டில் ஒரு லட்சத்தி பன்னெண்டாயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பத்தி ஐந்து அடுத்து இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதாம் நிதியாண்டில் ரூபாய் ஒரு லட்சத்தி இருபத்தி ஐந்தாயிரத்தி முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாவது குடியுரிமை சட்ட திருத்த மசோதா மக்களவையில் நிறைவேற்றம் அதாவது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பாகிஸ்தான் பாகிஸ்தான் ஆப்கானிஸ்தான் வங்காளதேசம் ஆகிய நாடுகளிலிருந்து இந்தியாவுக்கு வந்த முஸ்லீம் அல்லாதவர்கள் இந்தியாவில் குறைந்தபட்சம் ஆறு ஆண்டுகள் குடியிருந்தால் இந்திய குடியுரிமை வழங்குவதற்கான மசோதா நாடாளுமன்ற கூட்டுக்குழு சில திருத்த திருத்தங்களுடன் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது அடுத்து இந்த இந்த நிறைவேற்றப்பட்ட குடியுரிமை சட்டம் வந்து எப்போ வந்து மேற்கொள்ளப்பட்டதுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டில் வந்து நாடாளுமன்றத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது இப்போ வந்து நிறைவேற்றிருக்காங்க அடுத்தது மூன்றாவது திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சியைச் சேர்ந்த சௌமித்ரா கான் எம்பி அக்கட்சியில் இருந்து விலகி பாஜக பாரதிய ஜனதா கட்சியில் இணைந்தார் அடுத்து நான்காவது பார்த்தீங்கன்னா பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய பொதுப் பிரிவினருக்கு பத்து சதவீத இடஒதுக்கீடு மசோதா ஒன்பது ஒன்று இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஆகிய இன்று மாநிலங்களவையில் நிறைவேற்றம் செய்யப்பட்டது அடுத்து ஐந்தாவது பார்த்தீங்கன்னா இந்திய இராணுவ தலைமை தளபதி பிபின் பிபின் ராவத் அடுத்து ஆறாவது பார்த்தீங்கன்னா சுப்ரீம் கோர்ட் தீர்ப்பை தொடர்ந்து அலோக் வர்மா சிபிஐ இயக்குனராக ஒன்பது ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் தேதி மீண்டும் பொறுப்பேற்றுள்ளார் அடுத்து ஏழாவது பார்த்தீங்கன்னா புதிய திரைப்படங்களை இணையதளத்தில் வெளியிட்டால் அதாவது புதிய திரைப்படத்தை இணையதளத்தில் வெளியிட்டோம்னா வெளியிட்டாங்கன்னா அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூன்று ஆண்டு சிறை மற்றும் பத்து லட்சம் அப அபராதம் வசூலிக்க மசோதா உருவாக்கப்பட்டுள்ளது இது வந்து எந்த சட்டத்தின்படினா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு ஏழாவது பிரிவின்படி மத்திய தகவல் ஒலிபரப்பு அமைச்சகம் திரைப்பட சட்ட திருத்த வரைவு மசோதாவை உருவாக்கியுள்ளது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எட்டாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது நிதியாண்டில் இந்தியாவின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியான ஜிடிபி ஏழு புள்ளி மூணு சதவீதம் உயரும் என்று என்றும் அடுத்த இரண்டு ஆண்டுகளில் ஏழு புள்ளி ஐந்து சதவீதம் உயரும் என்றும் உலக வங்கி கணித்துள்ளது அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இதே காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டில் மற்றும் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டுகளில் ஆறு புள்ளி ரெண்டு சதவீதம் சரிவடையும் என்றும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னில் ஆறு சதவீதம் சரிவடையும் என உலக வங்கி கணித்துள்ளது இந்த சரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீனாவின் பொருளாதார வளர்ச்சி அடுத்தது இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டில் பார்த்தீங்கன்னா சீனாவின் பொருளாதார வளர்ச்சி ஆறு புள்ளி ஒம்பது சதவீதமாகவும் இந்தியாவின் வளர்ச்சி ஆறு புள்ளி ஏழு சதவீதமாக இருந்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாயிரத்தி ஐம்பதுக்குள் இரண்டாயிரத்தி ஐம்பதாம் ஆண்டுக்குள் தென்னிந்திய மாநிலங்களில் வயதானவர்கள் எண்ணிக்கை இருபது சதவீதம் அதிகரிக்கும் என ஸ்டேட் பேங்க் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அறிக்கை அதில் வந்து முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா ஆந்திரா தெலுங்கானா மாநிலங்களில் முப்பது சதவீதமும் கேரளாவில் இருபத்தஞ்சு சதவீதம் கர்நாடகாவில் இருபத்தி நாலு புள்ளி ஆறு சதவீதம் தமிழ்நாட்டில் இருபது புள்ளி எட்டு சதவீதம் உயரும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது அதேமாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தைந்து வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களின் சராசரி இந்தியாவில் பதினொன்று புள்ளி ஒன்று சதவீதமாக இருக்கும் இமாச்சல பிரதேசத்தில் பதினொன்று பதினேழு புள்ளி ஒன்பது சதவீதம் மகாராஷ்டிராவில் பதினேழு புள்ளி நாலு சதவீதம் மேற்கு வங்காளத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினேழு சதவீதம் ஒடிசாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினாறு சதவீதமாக இருக்கும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பத்தாவது ஈரான் நாட்டின் வெளியுறவுத்துறை மந்திரி 
அவருடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியுள்ளார் இருதரப்பு மற்றும் மண்டல விவகாரங்கள் பற்றி இன்று பேச்சுவார்த்தை நடந்துள்ளது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து முக்கியம் பார்த்தீங்கன்னா ஈரானில் சப்பார் துறைமுகம் கட்டுவதற்கு இந்தியாவும் பங்கு வகித்து வருகிறது இந்த துறைமுகம் வந்து இந்தியா ஈரான் மற்றும் ஆப்கானிஸ்தான் மூன்று நாடுகளுக்கு இடையே போக்குவரத்து மற்றும் சரக்கு போக்குவரத்து வழிகா வழிக்கான மண்டல மையமாக திகழும் அடுத்து பதினொன்றாவது புதுச்சேரியில் இருபத்தைந்தாவது அகில உலக யோகா விழாவை முன்னிட்டு வாழும் கலை நிறுவனம் சார்பில் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி எண்பத்தி ரெண்டு பள்ளி மாணவர்கள் சேது பந்த ஆசனம் மூன்று நிமிடம் செய்து கிண்ண சாதனை முயற்சி இதுல வந்து எத்தனை பேர் கலந்துகிட்டாங்க சொன்னீங்கன்னா ஆயிரத்தி இருநூத்தி எண்பத்தி எட்டு கலைஞர்கள் வந்து நாடு முழுவதிலும் இருந்து கலந்து கொண்டனர் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா தமிழக அரசு ரேஷன் கடைகளில் பொங்கல் பரிசாக ஆயிரம் ரூபாய் வழங்குவதற்கு முன்னமே அரசாணை வெளியிட்டது அது வந்து கொடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரிசர்வ் வங்கியிடம் இருந்து நூத்தி எண்பது கோடி ரூபாய் மதிப்பிற்கு ஐநூறு ரூபாய் நோட்டுகளை கூட்டுறவுத்துறை வாங்கியுள்ளது அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதிமூணாவது தமிழ்நாடு மாநில சட்டசபையில் உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கான தனி அதிகார அதிகாரிகளின் பதவி காலத்தை மேலும் ஆறு மாதங்களுக்கு நீட்டிப்பதற்கான இரண்டு மசோதாக்கள் நிறைவேற்றம் அடுத்து சென்னை காவல்துறையில் ரோபோ போலீஸ் அறிமுகம் செய் செய்யப்பட்டுள்ளது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கன்னா சென்னை சுவாமி சிவானந்த சாலையில் போக்குவரத்து விதிமுறைகள் பற்றி பயிற்சி கொடுக்கும் சிறுவர் சிறுமிகளுக்கான பூங்காவில் சோதனை அடிப்படையில் ரோபோ போலீஸ் முதன் முதலில் தனது பணியை தொடங்குகிறது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கொஞ்சம் பெரிய நிகழ்வாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து விரிவாக பாருங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமான நிகழ்வு இது ரூபாய் ஆறாயிரம் கோடிக்கு துணை பட்ஜெட் ஓ பன்னீர்செல்வம் அவர்கள் தாக்கல் செய்துள்ளார் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரூபாய் நூற்றி ஒரு கோடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரண்டு லட்சம் சிறு குறு விவசாயிகளை கொண்டு பத்தாயிரம் விவசாய ஆர்வலர் குழுக்களையும் அக்குழுக்களை கொண்டு இரண்டாயிரம் விவசாயிகளின் உற்பத்தியாளர் குழுக்களாக ஒருங்கிணைத்து அவற்றை விவசாய உற்பத்தியாளராக உருவாக்குவதற்கு இந்த தொகையை அனுமதித்துள்ளது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தி ஐயாயிரத்தி வீடுகளில் பழுதுபார்க்கும் பணிகள் மேற்கொள்வதற்கு ரூபாய் இரநூத்தி கோடி அனுமதித்துள்ளது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஓய்வு பெற்ற போக்குவரத்து பணியாளர்களுக்கு வழங்கப்பட வேண்டிய இறுதி பலன்கள் மற்றும் நிலுவையில் இருந்த மிகை ஊதியம் சிறப்பு மிகை ஊதியம் உள்ளிட்ட பலன்களை வழங்குவதற்கு மாநில போக்குவரத்து கழகங்களுக்கு முன்பணமாக ரூபாய் எட்நூத்தி எண்பத்தி ஆறு புள்ளி ஒன்னாறு கோடி அரசு வழங்க உள்ளது இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா மாநில போக்குவரத்து கழகங்களுக்கு குறுகிய கால கடனாக ரூபாய் இருநூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்னு புள்ளி ஜீரோ ரெண்டு கோடி வழங்கியுள்ளது அடுத்து போக்குவரத்து கழகங்களுக்கு டீசல் விலை இழப்பீட்டு தொகையாக ரூபாய் நூத்தி தொண்ணூத்தி புள்ளி ஆறு ஆறு கோடி வழங்கியுள்ளது அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஓய்வூதியங்களுக்கான புதிய மருத்துவ காப்பீட்டு திட்டம் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டை செயல்படுத்த அரசு கூடுதலாக ரூபாய் நூத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது புள்ளி ஐம்பது கோடி அனுமதித்துள்ளது அடுத்தது கஜா புயல் சீரமைப்பு பணிகளுக்கு பணிகளுக்காக இயற்கை சீற்றங்கள் குறித்த துயர் தணிப்பு என்பதன் கீழ் ரூபாய் இரண்டாயிரத்தி இரநூத்தி தொண்ணூத்தி எட்டு கோடி சேர்க்கப்பட்டுள்ளது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாயிரத்தி பதினாலு இரண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு மற்றும் இரண்டாயிரத்தி பதினாலு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஆகிய ஆண்டுகளில் கரும்பு அறவை காலத்திற்கான நிலுவை தொகையினை விவசாயிகளுக்கு வழங்குவதற்காக சர்க்கரை ஆலைகளுக்கு முன்பாடமாக ரூபாய் நூத்தி ஜீரோ ஏழு கோடி அரசு அனுமதித்துள்ளது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கடலூர் நாகப்பட்டினம் மாவட்டங்களில் உள்ள ஆதனூர் குமாரமங்கலம் கிராமங்களின் அருகில் கொள்ளிடம் ஆற்றின் குறுக்கே தடுப்பணை கட்டுவதற்கு ரூபாய் முன்னூத்தி தொண்ணூற்றி ஆறு புள்ளி நாலு ஒன்று கோடி அனுமதித்துள்ளது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்து சமய அறநிலைத்துறையின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள மூவாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு கோ கோயில்களில் உள்ள தொன்மை வாய்ந்த உலோக சிலைகள் மற்றும் கட்சிலைகளை பாதுகாப்பதற்கு களவு களவு எச்சரிக்கை மணி மற்றும் கண்காணிப்பு கேமராவுடன் கூடிய பாதுகாப்பு அறைகள் கட்டுவதற்கு ரூபாய் முன்னூத்தி எட்டு புள்ளி ஏழு ஜீரோ கோடி அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பதினாறு இந்திய கிரிக்கெட் வீரர்களுக்கு ஊக்கத்தொகை இந்திய கிரிக்கெட் வாரியம் அறிவிப்பு டெஸ்ட் தொடரில் ஆடும் லெவனில் அணியில் இடம்பெற்று இருந்த வீரர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் தலா ரூபாய் பதினஞ்சு லட்சம் ஊக்கத்தொகையாக பெறுவார்கள் அதன்படி பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்திரேலியா ஆஸ்திரேலியாவில் நாலு டெஸ்ட் வந்து விளையாண்டு வின் பண்ணாங்க இல்லையா அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு டெஸ்ட்டுக்கு தலா பதினஞ்சு லட்சம் வீதம் மொத்தமாக வந்து நான்கு டெஸ்ட்லையும் சேர்த்தி ரூபாய் அறுபது லட்சம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது அடுத்தது வெளியில் இருந்து அதாவது ஒரு வீரர்களுக்கு காயமடைஞ்சுன்னா மாற்று வீரர் இறங்குவாங்க இல்லைங்களா அவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு போட்டிக்கு ரூபாய் ஏழு புள்ளி ஐந்து லட்சம் வீதம் வழங்கப்படும் பயிற்சியாளர்களுக்கு ரூபாய் இருபத்தஞ்சு லட்சம் ஒவ்வொருவருக்கும் அதில் வந்து பயிற்சியாளர் யார் தலைமை பயிற்சியாளர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரவிசாஸ்திரி அடுத்து பேட்டிங் பயிற்சியாளர் சஞ்சய் பேங்கர் பந்து வீச்சு பயிற்சியாளர் பார்த்தீங்கன்னா பரத் அருண் ஃபீல்டிங் பயிற்சியாளர் ஸ்ரீதர் பயிற்சியாளர
இப்போ வந்து தலைமை நீதிபதிக்கு பதிலாக மூத்த நீதிபதி ஏ கே சிக்ரி வந்து சேர்க்கப்பட்டுள்ளார் இந்த நீதிபதி சிக்ரியின் பெயரை வந்து தலைமை நீதிபதி ரஞ்சன் கோகாய் வந்து பரிந்துரை செய்துள்ளார் அடுத்து பதினெட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்பிஐ ஆர்பிஐயின் மின்னணு பண பரிவர்த்தனை குழு தலைவராக நந்தன் நிலேகணி நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உயர்மட்ட குழு உறுப்பினர்களாக யாரார் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்னா ரிசர்வ் வங்கியின் முன்னாள் துணை கவர்னர் எக்ஸான் ஆர் அகமதாபாத் ஐஎம்இன் தலைமை கண்டுபிடிப்பு மற்றும் ஆய்வு பிரிவின் தலைமை அதிகாரி சஞ்சய் ஜெயின் விஜயா வங்கி முன்னாள் தலைமை செயல் அதிகாரி கிஷோர் சன்சி தகவல் தொழில்நுட்பத்துறை முன்னாள் செயலர் அருண் சர்மா ஆகிய நால்வரும் உயர்மட்ட குழு உறுப்பினர்களாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர் அடுத்தது பத்தொன்பது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து சென்னை ஹைகோர்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே வந்து பொங்கல் பரிசாக வந்து பொங்கல் பரிசு மூட்டையுடன் ஆயிரம் ரூபாய் வழங்க வழங்க அரசாணை வெளியிட்டது அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒருத்தர் வந்து கோர்ட்டில் வந்து முறையிட்டார் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்னை ஹைகோர்ட் வந்து என்ன சொல்லியிருக்குதுன்னா வறுமை கோட்டிற்கு கீழ் உள்ளவர்களுக்கு மட்டும் ஆயிரம் ரூபாய் வழங்கவும் அதே மாதிரி வறுமை கோட்டிற்கு மேல் உள்ளவர்களுக்கு பொங்கல் பரிசாக ஆயிரம் ரூபாய் வழங்க தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது ஆனால் பொங்கல் அந்த பொங்கல பச்சரிசி அந்த வெள்ளம் செங்கரும்பலாம் இருக்கு இல்லைங்களா அதெல்லாம் வந்து எல்லாத்துக்கும் வந்து வழங்கலாம் என்று கூறி கூறியுள்ளது ஆனால் ஆயிரம் ரூபாய் வந்து வறுமை கோட்டிற்கு கீழ் உள்ளவங்களுக்கு மட்டும்தான் தரணும் என்று ஹைகோர்ட் சொல்லியிருக்குது அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபது நாசா அனுப்பிய டெஸ் செயற்கைக்கோள் சூரிய குடும்பத்திற்கு வெளியே புதிய கிரகத்தை கண்டுபிடித்துள்ளது இது இந்த டெஸ் செயற்கைக்கோள் கண்டுபிடித்த மூன்றாவது செயற்கை மன்னிக்க மூன்றாவது கிரகம் இதுவாகும் இதனோட பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்டி ரெண்டு பி என நாசா பெயரிட்டுள்ளது இதன் மேற்பரப்பு பார்த்தீங்கன்னா முந்நூறு டிகிரி பாரங்கிட் வரை குளிர்ந்த தன்மையிலும் இருப்பதும் நட்சத்திரத்துக்கு அருகாமையில் இருப்பதும் கண்டறி கண்டறியப்பட்டுள்ளது இது வந்து பூமியை போல் மூன்று மடங்கு பெரியதாக உள்ளது அடுத்தது இருபத்தி ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா வைரம் பதிக்கப்பட்ட உலகின் மிக விலை உயர்ந்த வைரம் பதித்த லிஃபாட் செய்து வைர நிறுவனம் அதாவது ஆஸ்திரேலியாவை சேர்ந்த ரோசட் டோரோ டைமண்ட் நிறுவனம் வந்து கிண்ண சாதனை நிகழ்த்தியுள்ளது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் மூணு புள்ளி ஏழு எட்டு கோடி மதிப்புள்ள நூற்றி இருபத்தாறு வைர கற்களை பயன்படுத்தியுள்ளனர் இதன் இடையே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி கேரட் ஆகும் இதில் வந்து இதை யார் வந்து யாருடைய உதட்டில் வந்து வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளதுன்னா மாடல் அழகி சார்லி ஆக்டேவி ஆக்டேவியாவின் உதடுகளில் தான் வைரத்தில் வடிவமைக்கப்பட்டன அடுத்து இருபத்தி ரெண்டு பார்த்தீங்கன்னா சபரிமலை ஐயப்பன் கோவில் சன்னிதானத்தில் முப்பத்த முப்பத்தைந்து வயது பெண் வயதானவர் போல் தோற்றத்தை மாற்றி சாமி தரிசனம் செய்தார் பதினெட்டாம் பதினெட்டு படிகளில் ஏறி சாமி தரிசனம் செய்தார் அவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கேரள மாநிலம் கொல்லம் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த முப்பத்தைந்து வயதான மஞ்சு என்பவர் அடுத்தது இருபத்தி மூணாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுப்ரீம் கோர்ட்டில் ராம ஜென்மபூமி வழக்கை விசாரிக்க ஐந்து நீதிபதிகள் கொண்ட அமர்வு விசாரிக்கிறது அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுப்ரீம் கோர்ட் தலைமை நீதிபதி வந்து இதுக்கு தலைமையாக இருப்பார் அப்புறம் மேலும் நான்கு நீதிபதிகள் இதில் வந்து யாரான ஐந்து நீதிபதிகள் சுப்ரீம் கோர்ட் தலைமை நீதிபதி ரஞ்சன் கோகாய் நீதிபதி எஸ் ஏ பாப்டே நீதிபதி என் வி ரமணா நீதிபதி யு யு லலித் நீதிபதி டி ஒய் சந்திரசூட் ஆகிய ஐந்து பேரும் தான் வந்து நாளைக்கு வந்து அதாவது பத்து ஒன்று இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் நாளை சுப்ரீம் கோர்ட்டில் ராம ஜென்மபூமி வழக்கை விசாரிக்க உள்ளனர் அடுத்தது இன்றைய வினாடி வினாடி இன்றைய வினாடி வினா பார்த்தீங்கன்னா காண்லா துறைமுகம் எந்த மாநிலத்தில் உள்ளது ஐந்தாவது உலக தமிழ் மாநாடு எங்கு எந்த ஆண்டில் நடைபெற்றது மூன்றாவது கேள்வி இந்திய தொலைத்தொடர்பு ஒழுங்குமுறை அணையும் அதாவது ட்ராய் எந்த ஆண்டு ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது அது அதன் தலைமையகம் எங்குள்ளது இதுவரைக்கும் நாம் இந்த காணொலியில் பார்த்தது தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள் ஒன்பது ஜனவரி இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் நாளுக்கானது இதுவரைக்கும் இந்த வேர்ல்ட்ஸ் பெஸ்ட் தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி கீழே உள்ள பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ண மறந்துடாதீங்க அப்போ தான் எப்போ புது வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறோமோ அப்போ வந்து உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் கிடைக்க போகிறோம் இன்றைய நடப்பு நிகழ்வுகளான ஒன்பது ஜனவரி இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது இந்த காணொலி வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்களுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்குவோம் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி வினாடி வினா கொடுத்துருக்குறீங்களா ஒவ்வொரு நாளும் வந்து மூணு அல்லது நான்கு வினாடி வினா கொடுப்பேன் அது வந்து உங்களுக்கு வந்து விடை தெரிஞ்சுன்னா கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் வந்து கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரிவிக்கலாம் அது வந்து சரியாக இருந்தால் நான் வந்து தவறாக இருந்துச்சுன்னா நான் கண்டிப்பாக வந்து அதை சரிப்படுத்தி அதுக்கு வந்து விடையை வந்து நான் கமெண்டில் கொடுக்குறேன் அப்புறம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா பிடிஎஃப் வந்து ஒவ்வொருத்தர் கேட்குறாங்க பிட